Hey guys, this is another lecture of transferizing. Starting with question number five, x y group है जिसमें division x है division y है. X division जो है वो एक component बनाता है x जिसे वो external market में भी sell करता है and y को भी transfer करता है ठीक है कितनी units twenty thousand units right और इसको एक unit बनाने के लिए दो component of x की requirement होती है y को. Question में division x की सारी details given है guys. यहाँ पे क्या है? Division X का market price दिया हुआ है per component variable cost है fixed cost है demand by division में twenty thousand की है capacity thirty five thousand हो गई तो यानी कि यहाँ पे पंद्रह हजार इनके पास तो spare है ठीक है sorry spare नहीं है ये बेच सकते हैं external क्योंकि ये तो external sale भी कर रहे हैं ना Y division assemble कर रहे हैं one type of product which it sells to external customer ठीक है each unit of product जो Y का है require करते हैं दो यूनिट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्स डिवीजन ठीक है ये उन्होंने दिया हुआ है फिर इस हिसाब से सेलिंग प्राइस पर यूनिट वाई का भी सारा डेटा हमको गिवन है देख लेते हैं क्या मांगा है रिक्वायरमेंट में गाइस की पूछा है कि कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर ईच डिवीजन इफ द एक्सटर्नल डिमांड पर पीरियड फॉर द कंपोनेंट डाटा मेड बाय एक्स इज 15000 कंपोनेंट 19000 और 35000 कंपोनेंट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है देख लेते हैं सबसे पहले गाइस हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे कैसे जो हमें हमको सिनेरियो गिवन है कि एक्सटर्नल डिमांड इतनी 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 है तो हम पहले निकाल लेते हैं कि सेलिंग प्राइस क्योंकि वो तो सेम रहने वाला है बीसी सेम रहेगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तीनों ही केसेस में सेम आ जाए अब गाइज देखिए डिमांड जो वाई की तरफ से है वो तो है ट्वेंटी थाउजेंड की ठीक है तो वो तो कॉमन इन ऑल थ्री केसेज है अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वो एक्सटर्नल सेल करेगा ठीक है तो कैपेसिटी कितनी है एक्स के पास दैट इज थर्टी फाइव थाउजेंड ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है थर्टी फाइव थाउजेंड चलिए गाइज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में ये देखिएगा बिफोर रिक्वायरमेंट इन्होंने बोला है कि एक्स मस्ट सेटिस्फाई डिमांड फ्रॉम वाई बिफोर मेकिंग एक्सटर्नल सेल्स ठीक है तो यानी कि वाई को प्रायोरिटी देनी है तो वाई जितना डिमांड कर रहे हो उसकी यूनिट्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए बाकी जो बचेगा वो हम एक्सटर्नल सेल करेंगे सो गाइज यहाँ पे टोटल यूनिट्स जो थी डिवीजन एक्स के पास थर्टी फाइव थाउजेंड थी उसकी कैपेसिटी जो गिवन थी क्वेश्चन में एक्सटर्नल डिमांड जो कि हमें सिनेरियोस गिवन है इन द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे रिक्वायरमेंट पूछी गई है कि फिफ्टीन थाउजेंड नाइनटीन थाउजेंड और थर्टी फाइव थाउजेंड तो रिमेनिंग कितना बचा ट्वेंटी थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड और यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं और वाई की जो डिमांड है वो है ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स की ठीक है इन ईच ऑफ द केसेज तो वो तो कॉन्स्टेंट ही है तो यहाँ पे तो अगर देखा जाए जो हम वाई को कर रहे हैं ट्रांसफर वो क्या कर रहे हैं वो तो हम स्पेयर यूनिट्स ही कर रहे हैं यहाँ पे तो सारी की सारी स्पेयर थी कैपेसिटी हमारी तो इसके लिए हमें तो बीसी चार्ज करना चाहिए सिर्फ यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है सिक्सटीन थाउजेंड क्योंकि रिमेनिंग स्पेयर कैपेसिटी थी तो यानी कि यहाँ पे फोर जो हम ट्रांसफर करेंगे वाई को उस पर हम कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस भी चार्ज कर लेंगे और सिंस यहाँ पे तो रिमेनिंग कोई स्पेयर कैपेसिटी है ही नहीं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा सेलिंग प्राइस बेसिकली वीसी प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस ऑन ऑल द यूनिट्स हम चार्ज कर लेंगे थर्टी फाइव थाउजेंड सो गाइज टी पी यहाँ पे हो जाएगी वन फिफ्टी सेवन यहाँ पे वन फिफ्टी सेवन इंटू ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स पे वी हो जाएगी और प्लस वन फोर्टी थ्री जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग ने निकाला था इंटू फोर्टी थाउजेंड हो जाएगी सॉरी फोर थाउजेंड हो जाएगी और ये पूरा ही डिवाइडेड बाई ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स हो जाएगी जो कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं वाई को तो हमारा टी आ जाएगा पर यूनिट फिर हम यहाँ पे थ्री हंड्रेड करेंगे क्योंकि वन फिफ्टी सेवन इज योर वी सी और कॉन्ट्रीब्यूशन वन फोर्टी थ्री ये हमें टोटल यूनिट्स पे ही चार्ज करना है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्पेयर नहीं है तो यहाँ पे थ्री हंड्रेड टी पर यूनिट हो जाएगा गाइज अब जब हमारे पास सारे टी पी आए गए तो हमें प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी पहला सीनारियो देख लेते हैं जहाँ पे हमारे पास पंद्रह की डिमांड है ठीक है एक्स के पास पंद्रह हजार यूनिट्स की डिमांड है आउटसाइड एक्सटर्नल सेल में तो यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू एक्सटर्नली इतना हो जाएगा ट्रांसफर वो करेगा कितनी टीपी पे वन फिफ्टी सेवन की टीपी पे इस केस में और ट्रांसफर हो जाएगा वीसी उसकी एक्स की रख देंगे फिक्स कॉस्ट रख देंगे प्रॉफिट आ जाएगा एक्स के केस में अब यहाँ वाई के केस में क्या होगा ये टेन थाउजेंड यूनिट्स ट्रांसफर कर रहा था अपनी प्राइस पे तो वो लिख लेंगे फिर ट्रांसफर की यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी सेम यही वाला अमाउंट यहाँ आ जाएगा वी सी और वाई रखोगे फिक्स कॉस्ट ऑफ वाई तो ये हमारा प्रॉफिट निकल आएगा ठीक है ये हो गया फर्स्ट फिफ्टीन थाउजेंड कॉम्पोनेंट्स की जब रिक्वायर जब सेल कर रहा था एक्स एक्सटर्नली सिमिलर मैनर में गाइज हम लोग नाइनटीन थाउजेंड 
लेवल पे निकाल लेंगे और थर्टी फाइव थाउजेंड के लेवल पे प्रॉफिट निकाल लेंगे ठीक है क्योंकि टीपी गिवन है तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं सेकेंड पार्ट है जहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि फिनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द ग्रुप बताना है डिविजन बाई इग्नोर्स द ट्रांसफर प्राइजिंग पॉलिसी पॉलिसी क्या थी कि एक्स मस्ट सेटिस्फाई डिमांड फ्रॉम बाई बिफोर मेकिंग एक्सटर्नल सेल तो इसे इग्नोर कर दे अगर वो एंड परचेज कर ले और and purchased all of the ट्वेंटी थाउजेंड कॉम्पोनेंट दैट इट नीड्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लाई यानी कि वाई जो एक्स से ले रहा था उसके बजाय वो वाई बाहर से लेने लगेगा सारे के सारे बीस हजार यूनिट्स एट टू फिफ्टी फाइव ईच तो आपको बता रहे हैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा सबसे पहले क्योंकि वो खरीदेगा बाहर से एट अ हायर कॉस्ट टू फिफ्टी फाइव तो ज़्यादा हो रहा है ना तो उस केस में आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और जो एक्स था बेसिकली उसका जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो रहा था जो कि वो वाई से रिकवर कर रहा था अब वो कंट्रीब्यूशन रियलाइज करने लगेगा बाहर क्योंकि वो बेच पाएगा सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले फिफ्टीन थाउजेंड नाइनटीन थाउजेंड थर्टी फाइव थाउजेंड हमने वो तीनों लेवल्स लिख ली है जिसपे कि हमें बताना है और वेरिएबल कॉस्ट जो इंक्रीज होगी किसकी एक्स की वजह से होगी तो ओवरऑल इम्पैक्ट ग्रुप पे ही पड़ने वाला है तो कितनी होगी टू फिफ्टी फाइव माइनस वन फिफ्टी सेवन क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ गई ना वो बाहर से खरीदेगा इनटू ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स तो ये हमारा सब में सेम हो जाएगा लेकिन यहाँ पे एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे इंक्रीज होगा कि यहाँ पे जब वो चार्ज ही नहीं कर रहा था कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस जो हमारा पहला केस पहले केस में जो हमारे पास हमने टी पी वन फिफ्टी सेवन की चार्ज की थी तो वहाँ पे तो कोई कंट्रीब्यूशन लॉस था ही नहीं तो फिर इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा उस चीज़ का देरफोर यहाँ पे नेट इम्पैक्ट आ गया नेगेटिव नाइनटीन पॉइंट सिक्स क्योंकि ये कॉस्ट आपकी बढ़ रही है तो दिस इज नेगेटिव अमाउंट नेक्स्ट केस में क्या था कि हमने फोर थाउजेंड पे कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ज किया था वाई डिवीजन से ये देखिए हमने वन एटी फाइव पॉइंट सिक्स टी पी ली थी क्यों क्योंकि हमने वन फिफ्टी सेवन इंटू ट्वेंटी थाउजेंड जो कि हमारे पास ओवरऑल हमें ट्रांसफर करनी थी यूनिट्स और फोर थाउजेंड यूनिट्स ऐसी थी जो कि हमारे पास स्पेयर नहीं थी उनका कंट्रीब्यूशन लॉस चार्ज किया था हमने वाई से नाउ वही कंट्रीब्यूशन हम क्या कहेंगे कि वाई एक्स को गेन हो जाएगा ठीक है सिमिलरली यहाँ पे ओवरऑल पे हमने क्योंकि जो बीस हजार यूनिट थे उन पर ओवरऑल हमने कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ज किया था वाई से तो अब हमें उसी का गेन हो जाएगा नाइन लाख तो हमें इस तरीके से नेट इम्पैक्ट दिख रहा होगा दिस इज योर आंसर